。耶利米书第十九章，耶和华这样说：“你去跟陶匠买一个瓦瓶，要带着几位人民的长老和年长的祭司，出到新嫩子谷，哈尔西门的入口，在那里你要宣告我将对你说的话。你要说。”犹大列王和耶路撒冷的居民呐、啊，你们要听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神这样说：看呐、啊，我必使灾祸临到这地方，凡听见的都必耳鸣，因为他们离弃了我，把这地方玷污了，在这地方向列神烧香。这些神是他们和他们的列祖以及犹大列王所不认识的。他们又使这地方洒满无辜人的血，他们筑了巴力的丘坛，好用火焚烧自己的儿女，做燔祭献给巴力。这不是我吩咐的，我没有提说过，也没有在我心里想过。因此，看哪、啊，日子快到，这地方必不再称为陀斐特或新嫩子谷，而要称为沙路谷。这是耶和华的宣告。我要在这地方使犹大和耶路撒冷的计谋失败，也必使他们在仇敌面前倒闭于刀下，死在寻索他们性命的人手中。我要把他们的尸体给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。我要使这城变为荒凉，成为被人嗤笑的对象。每一个经过这里的，都必因这城所遭受的一切创伤而惊骇，并且嗤笑他。在他们被围困和受压迫之中，就是在仇敌和寻索他们性命的人压迫他们的时候，我必使他们吞吃自己的儿女的肉，个人也彼此吃对方的肉。然后你要在跟你同去的人眼前把那瓶子打碎，并对他们说：“万军之耶和华这样说，我必照样打碎这人民和这城。”好像人打碎陶匠的瓦器一样，不能再修补。人必在陀斐特埋葬尸体，甚至无处可埋葬。我必照样对待这地方和这地方的居民，使这城像陀斐特一样。这是耶和华的宣告：耶路撒冷的房屋和犹大列王的宫殿，都要像陀斐特一样成为不洁。人曾在这一切房屋、宫殿的屋顶上，向天上的万象烧香，向别神交奠祭。伊利米从陀斐特，就是从耶和华差遣他去说预言的地方回来。他站在耶和华殿的院中，对众民说：“万军之耶和华以色列的神这样说：看哪、啊，我必使我宣告攻击这城的一切灾祸。”临到这城和他附近的一切城镇，因为他们应着景象，不听从我的话。